vipi naomba sasa ni mnyanyue kipekee kabisa mwenyekiti wa bodi ya Wildlife Tanzania daktari Monika Magoke Muhoja mwanaharakati mwanamke kiongozi mpambanaji mkereketwa mfurukutwa kwa nafasi yake aweze leo hii e, kuleta maombi ya kampeni ya siku 16 za kiwanarakati karibu Washiriki hai au hoi? Sijawasikia upande huu kama mko hai mnaweka mikono hivi, alafu katikati mnaweka huku, alafu kule kupembeni mnaweka huu. Hai hoi! Hai hoi! Asante sana ndugu mgeni rasmi. Dr. Dorothy Gwajima waziri wa maendeleo ya jamii jinsia wanawake makundi maalum kimwakilisha rais wetu um, Dr. Saif Sheklage katibu mkuu wizara ya maendeleo ya jamii jinsia wanawake na makundi maalum uh, meza kuu kwa pamoja mabalozi wote mlioko hapa wawakilishi wa umoja wa mataifa wakurugenzi wa mashirika mbalimbali ya ndani na nje ya nchi yetu nimeona kuna waanzilishi wa Uldaf kipekee naomba ni watambue mama Odunga upo Dr. Helen Kijo Bisimba <laughs> Asanteni sana kuna watu bodi ya Uldaf ali na kuona nuru Asante sana na mwenyekiti wa kampeni ya Leader Eyes ya mwanamke Taula na kuona dada Lulu upo. Alafu pia ninaomba pia nimtambue Mr. Honestas Kulaya wa mkulugenzi wa Ana Kulaya Ni vizuri sana kuwatambua hawa viongozi wetu wote wa siasa mlioko hapa uh, wa, wa, wale wote ambao mlishika nyadhifa mbalimbali watu kutoka polisi uh, magereza Mkuki 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 mpo. Basi viongozi wa dini wanafunzi wote mlioko hapa walimu waandishi wa habari wageni waalikwa mabibi na mabwana itikadi imezingatiwa. Awali ya yote naomba nimshukuru Mungu mwenyezi ametupa afya tumeweza kufika mahali hapa ni kitu cha kumshukuru Mungu sana na pia niweze kushukuru sana rais wetu dr Samia Suluhu alikubali kuja na sasa kwa heshima kabisa kwa sababu ya mambo ambayo yakuweza uh, yaliyotendeka yaliyotokea kinyume uh, na uwezo wake wa kuweza kufika bado kwa heshima ametuletea jembe buludoza waziri kwa jima daktari tunashukuru sana kwa sababu <laughs> kwa kweli hii siku ni muhimu sana siku hii ya uzinduzi wa siku 16 ya wanarakati dhidi ya ukatili wa kijinsia mwaka huu 2023 tunaweka historia tena wanamkuki na wadau wake umwambie rais dhamira yake ya kutokomeza ubaguzi dhidi ya uh, masuala ya kijinsia tunaiona na tunaitambua na tunashukuru sana. Naomba tena kipekee ni watambulishe kwenu na naomba niongee Kiingereza afu nitarudi Kiswahili. I would like to introduce to you Hope Ifanyiwe na Kwesi from Nigeria. Hope is the president of Widows Union in Africa and she's also the president of the first Widows Summit in Africa 
in Tanzania at the national level that position is chaired by Mama Kabisama, Pastor Kabisama, can you stand up? Ninaomba umpeleke salamu raisi kwamba mimi mwenyewe niko kwenye kamati ya maandalizi ya mkutano wa kwanza wa Afrika wa wajane ambao unategemewa kufanyika Zanzibar mwaka kesho kuanzia tarehe 20 mpaka 22. Zanzibar mpo! Na huyo ni rais amefika the president of the Africa First Widows Summit, which is scheduled to be held in Zanzibar next year, June, will be visiting some of the ambassadors. So please, that's why I, 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 I have an honor to introduce her today. Next year, June 20 to 22nd, the first African Widows Summit is going to be held in Zanzibar. Jamani huo mkutano uligombewa na wengi na si wa Tanzania tukasema tupo tena tupo sana nia tunayo uwezo tunayo ah na wa Tanzania wapo rais wetu yupo mawaziri wa jinsia kote bara na visiwani wapo eh na wa, wa, mababe watu wa mkuki eh na wengine wote wapo basi kwa hayo ninaomba tu wote wekeza macho yako Zanzibar mwaka kesho ni habari ya wajane na kwa wale tunaoamini Mungu kijitoa kwa wajane umejitoa kwa Mungu kwa sababu wajane ni ma first lady wa Mungu Mgeni rasmi katika kuadhimisha kampeni ya siku sita za kupinga ukatili wa kijinsia sisi Wildaf pamoja na mtandao wa kupambana na ukatili wa kijinsia mkuki kwa heshima na taadhima ninatoa kwa niaba ya wanamkuki maombi haya tunaomba utusaidie kufanyia kazi mafuala yafuatayo ukaongee kwa kina kabisa na rais kwanza kabisa tunaiomba serikali kupitia kupitia wizara yetu ya katiba na sheria kutunga sheria mahususi kushughulikia masuala ya ukatili wa kijinsia ili tupunguze hivi vitendo kama vilivyoainishwa katika sheria ya mfano iko sheria ya mfano ya jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika inaitwa Sadik Moja Law ambao sisi Tanzania ni wanachama kwa ni muhimu sana sisi na sisi tuwe na hiyo sheria na mheshimiwa mgeni rasmi kumbuka kwamba ukatili wa kijinsia ni chanzo cha magonjwa mengi sana Ukatili wa kijinsia unapokuwa katika familia tunajua ndani ya familia zetu kuna potokea ukatili unakuta mwingine ana msongo wa mawazo kwa sababu ya ukatili wa kijinsia mwingine stress kwa sababu ya ukatili wa kijinsia mwingine unamkuta hawezi hata kufanya kazi tena akienda kazini changamoto zake anazipeleka kwa wafanyakazi mtu anafika kazini yuko moto kweli kweli kumbe kafanya ukatili wa kijinsia wapi nyumbani. Kwa hiyo ukatili wa kijinsia tukiwa na hii sheria na utekelezaji mkakati mzuri tutasaidia sana kupunguza wagonjwa wa hospitali. Tutasaidia sana kupunguza watu wanaopeleka matatizo ustawi wa jamii. Tutasaidia sana kupunguza vifo vya kina mama, watoto na baadhi ya wale wa baba wachache tumeambiwa wanapigwa jamani. Pili tunaomba serikali kupitia wizara za maana kuhakikisha utungaji wa awamu ya pili wa mpango wa taifa wa kutokomeza ukatili wa kijinsia mtakuwa tu U, mchakato uende haraka isiwe business as usual na wewe naweza na kuona na katibu hapo na kuna wakurugenzi hapo wa idara yako wizara yako wako ngangali Jipigieni makofi basi. Mko vizuri. Kwa hiyo tunajua hili swala tunaomba liende na tuna tuna, tuna hakika litakwenda. Na vile vile serikali iwekeze budget. Unajua kunaweza kukaa na na 
mchakato umeenda mpango wa taifa upo lakini bajeti hakuna kwa tunaomba iwepo budget na sio budget tu budget yenye jicho la kijinsia budget ambayo itaweza kusaidia kamati zilizoundwa katika utekelezaji wa mtakuwa kufanya kazi zao kwa ufanisi 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 ulio bora hilo ni swala la pili mheshimiwa mgeni rasmi swala la tatu tunaomba serikali kufanya mapitio kuimalisha mifumo ya utoaji taarifa na uchakataji wa takwimu swala so, la takwimu ni muhimu sana takwimu za ukatili wa kijinsia ili hizi takwimu ziweze kuoana kati ya watoa huduma hizo maana hali ilivyo sasa kikweli mifumo ya watoa huduma wakiwemo polisi ustawi wa jamii afya makama haifanani hivyo kusababisha mashauli mengi mheshimiwa mgeni rasmi yamekuwa yakiendelea kwa kukosa ufumbuzi ya kinifu lakini ukiwepo mfumo mzuri basi kutakuwa na mwendelezo mzuri na pia itasaidia sana katika kutoa majibu ambayo yanaoana na taarifa vizuri sana. La nne ambalo pia mimi kwa kweli liko ndani ya moyo wangu ni kuharakisha mabadiliko ya sheria ya ndoa ya mwaka mbili. Imetajwa taji wa hapa lakini ifikie mahali Wababa mpo vijana mpo wazazi tunaolea watoto wetu wa kiume tupo ifikie mahali wababa na vijana waone aibu kuoa mtoto mdogo yani waone aibu kabisa na hata akiwa anaoa familia ile pia kama wote tumehamasika tumwambia usioe mtoto mdogo ya he mbona wakubwa wapo Mheshimiwa mgeni rasmi sheria hii imewapa nguvu wanaume na familia kutumia mapungufu yaliyopo kama fursa kuwaozesha watoto na kupenya mkono wa sheria kwa hiyo hii sheria ya ndoa ya mwaka sabini Uh, na, na moja ime, ime, imedogosha sheria zingine kama vile sheria ya elimu na sheria ya mtoto wa mwaka na tisa na tunapoendelea kuchelewesha kubadilisha watoto wengi wanaendelea kuolewa watoto wengi wanaendelea kuingia kwenye machangamoto jamani mimi ni mama mtu mzima lakini ndoa zina mambo yake kina mama stupo sasa huyu mtoto wa miaka 14 15 jamani kwenye hii ndoa anafanya nini mimi kwenye utafiti nimekuta mtoto ana ametumwa kwenda kuchota maji kakuta wenzake wanacheza mdako msita kaka si bado mdogo naye anataka kucheza amecheza karudi kapigwa huko ni, ni ukuriani talime yani baadhi ya watoto wamepasuliwa mpaka vichwa baadaye wanarudishwa kwa wazazi Namuliza mzazi una faida gani sasa na huyu mtoto? Wale wanaoona kwamba anapoozesha anapata faida, mtoto anatelekezwa. Aliondoka nyumbani mmoja, wanarudi nyumbani na watoto wanao watoto watatu. Na familia ile ilimuozesha ili apunguze watu wa kula pale nyumbani. Sasa anarudi mtoto wake na wajukuu ngapi? Watatu. Wengine watoto wadogo, utafiti mimi nimefanya E, mkoa wa, wa, wa Mara, uh, Shinyanga na Mvomero, wajane watoto. Wengine wanarithiwa, wengine wanarudi nyumbani. Kwa hiyo ndoa za utotoni zina athari. Wengine wakati wa kuzaa wanakufa kwa sababu ni watoto. Mtoto mmoja alinicholea kabuli la mtoto wake mdogo. Akasema ni kila nikiangalia maisha yangu na kumbuka kabuli la mtoto haendi shule umaskini unaendelea kwa hiyo tukomeshe ndoa za utotoni na sehemu moja wapo ni kutumia sheria tunayo kesi nzuri kabisa mheshimiwa ya mwanasheria mkuu wa serikali dhidi ya Lebeka 
rufaa ya madai 204 ya mwaka 2017 mahakama ya rufani ya Tanzania katika hukumu hiyo iliyotolewa tarehe 15 Oktoba 2019 ilikiona kifungu cha 13 na 17 cha sheria ya ndoa kwamba kiko kinyume na katiba ya nchi yetu. Kwa hiyo hili swala tayari unakuta mahakama imelitolea maelezo ya ufafanuzi kamili kabisa. Na tunao majaji hapa wanajua mambo yao kina dimelo, si ndio Tunaomba pia serikali yetu yenye dhamana kuimalisha mwongozo hapa ninakuja mheshimiwa mgeni rasmi mwongozo na kuweka kanuni madhubuti zitakazolinda wanawake na wasichana dhidi ya ukatili wa kijinsia na udhalilishaji kwenye siasa wakati wa uchaguzi wakati wa uchaguzi jamani kuna ekaeka kina mama wanapewa majina sio kuwa majina unashangaa kama alivyokuwa anaimba hapa aliyokuwa anasema mwenye mwenye, mwenye shahidi lake unashangaa yani utaletewa habari ambazo zizopo na kwa, kwa jinsi tulivyolelewa mtoto wa kike au mama anapoanza kuambiwa mambo ambayo si mazuri matusi ya nguoni inam, inamfanya hata akate tamaa kwa hiyo ni muhimu sana kuangalia kuimalisha huu mwongozo ili tusiendelee wanawake na mabinti wanaojitoa kudhalilishwa ili hawa mabinti wanawake waweze kushiriki kikamilifu katika michakato yote ya kidemokrasia ili uchaguzi unapofanyika basi tuendelee kupata wengi kina dr Gwajima ambao watakuja kufanya kazi Mwisho kabisa tunaomba serikali kupitia wizara ya katiba na sheria kukamilisha mchakato wa sheria ya mirathi hususan ya kimila inayobagua wajane na watoto wa kike inasikitisha sana mimi nikiwa msichana nimemaliza tu chuo kikuu nimeingia kwenye harakati tulizianza hizi za mirathi na mpaka tukaambiwa tunahitaji ushahidi nikaenda nikafanya na PhD na ushahidi ninao unaonyesha dhuruma kwa wajane dhuruma kwa watoto hususan mabinti lakini hiyo sheria bado iko kwenye mark time ifike mahali sasa mabadiliko yafanyike tunapozungumza wanawake hatuzungumzi habari ya watoto wawili au watu wawili au wanawake wawili tunazungumza zaidi ya nusu ya watanzania zaidi ya nusu ya watanzania ni wanawake ni wanadamu wanaostahili haki na kati yao ni hao wajane na hao wajane kumbukeni ni mama zetu ni watoto wetu ni shangazi zetu ni binti zetu kwa hiyo kwa pamoja tusiliangalie hili jambo kama la wale ni letu sote widows inheritance rights is our business not somebody's business is an important business for everyone is everyone's business ni jambo letu sote kwa sababu fikiria mama yako fikiria binti yako ili ujue kwamba anaponyanyaswa mama anaponyanyaswa mjane anapodhulumiwa mali ni kitu ambacho kinadidimiza sio huyo mjane tu pamoja na familia nzima na jamii inadidimia jamii kubwa sana inadidimia kwa sababu ya hao wajane mheshimiwa tutakutumia mkuki wanamkuki walishatoa mapendekezo ya kina yenye ushahidi yenye uthibitisho tafiti za kutosha na jumuisho hilo lilifanyika na jaji mstaafu makaramba tutakutumia na mapendekezo pia na wewe uyafikishe kuhakikisha kwamba yale mapendekezo yako vizuri sana ambayo yatatusaidia tuondokane na ukatili kwa wajane na yatima unapomfanyia ukatili mjane na yatima hata kama taifa unajijengea dhuruma na wewe kwa hiyo ni kitu muhimu sana kama taifa tuangalie uh, mwisho kabisa ni, niweze kusema kwamba 
tunaendelea kusema shukran sana mgeni rasmi kwa kufika na wewe kukubali kupokea nafasi hii na tunakuona na tumefurahi sana tumeona pale nje hata ulipokuwa pita mabanda vijana wanasema tunataka kupiga picha na wengine umekuwa mfano bora kwao unasimama umesimamia unasimamia jambo la mimi na upendado bulldozer wako i say uko vizuri sana kwa hiyo tuseme sisi wanamkuki wanamkuki mko wanamkuki tusonge mbele amkuki tusonge mbele Oh songa mbele Oh washiriki msonge mbele Naenda hivi washiriki tusonge mbele Songa mbele vigelegele Tunatambua na kusamini jitihada za rais wetu kuwainua wanawake nchini sisi wanamkuki tunampenda na tutaendelea kumuunga mkono zaidi tunamwombea afya tele kwa sababu hiyo ninaweka msisitizo kwa ambalo mratibu ameisema kwa sababu ilikuwa tumuone leo tupelekee salamu tutapenda tuonane naye uso kwa uso tukae tuyachakate tuzungumze ikiwa ni hapa sisi tuko tayari hata kuja kokote atakako tuita wanamkuki mko tayari tayari basi mimi niseme kwamba Mungu ibariki mkuki bariki washiriki wote mliofika hapa kwa pamoja tuwe mabalozi wa kupinga ukatili wa kijinsia isiwe kesho na kesho kutwa wewe ndio ukawa sehemu ya kumfanyia ukatili binti mama kaka dada kwa pamoja tuwekeze kuhakikisha kwamba sisi tunawekeza tunakata ukatili wa kijinsia asante sana ni kuombe katibu uweze kuja kumkaribisha uh, mgeni wetu rasmi kwa ajili ya kutoa hotuba washiriki tusonge mbele washiriki tusonge mbele asanteni sana